एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लैब हमारी एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर लोगों को टेक्नोलॉजी से रू भरू कराया जा सके अगर आप हमारी इस कोशिश को सराहाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि इल्म फैलने का ये सिलसिला कभी ना रुके असलम एवरी वन कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग खरे से होंगे मैं हूँ आप सबका दोस्त अली और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लैब यूट्यूब चैनल आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज टेन को यूज करते हुए कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रीसेट कर सकते हैं अब शुरू में थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं बताता चलूँ की इसका मतलब क्या है इसका मतलब बेसिकली ये है कि जैसे हम अपने नॉर्मल एंड्रॉइड मोबाइल में अपने एंड्रॉइड मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं कभी भी जब भी हमें जरूरत पड़े उसको हम इरेज कर सकते हैं सारा डेटा और रीसेट कर सकते हैं इसी तरह से हम विंडोज 10 के अंदर भी एक हमें फीचर दिया गया है एक ऑप्शन दिया गया है जिसको यूज करते हैं हम विंडोज 10 लैपटॉप या कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हैं आप जानते होंगे पहले जब विंडोज सेवन या एट यूज करते थे तो उसमें अगर हमें विंडोज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो फिर हमें क्या करना पड़ता था कि हमें विंडोज को नए तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता था डी से या फिर पोर्टेबल यू से हमें विंडोज को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता था लेकिन अब विंडोज टेन के अंदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया गया है अगर आपके पास कोई भी बूटेबल मीडिया नहीं है सीडी, डीवीडी, यूएसबी, पेन ड्राइव कुछ नहीं है विंडोज नहीं इंस्टॉल करने के लिए तो जो विंडोज 10 का वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसी की फाइल से आप दोबारा से विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विंडोज खुद ही आपकी जो सी ड्राइव में आपकी विंडोज की फाइल है उनसे दोबारा से एक नई विंडोज इंस्टॉल करेगी और वो एक फ्रेश इंस्टॉलेशन होगी इस तरीके से आप इसको रीसेट कर सकते हैं अब यहाँ पर डिपेंड करता है की आप विंडोज टेन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ विंडोज टेन प्रो वर्जन है इसका लेटेस्ट 2004 जो आया है यहाँ पर 2004 में टेन ट्वेंटी ट्वेंटी का जो अपडेट था वो इंस्टॉल्ड है मेरे पास और मैं इस वीडियो में एन का यूज करूंगा अगर आप जॉज यूज करेंगे तब भी स्टेप्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे तो मुझे फॉलो करते रहेगा मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा कुछ चीजें हैं जो विंडोज टेन के किसी और वर्जन के हिसाब से डिफरेंट होंगी तो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग मेरे साथ रहेगा सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले सेटिंग्स ऐप ओपन करना है जिसके लिए दो तरीके हैं या तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्लस आई प्रेस करें या फिर आप सर्च बॉक्स में जाकर सेटिंग्स टाइप करें तो मैं सर्च बॉक्स में जाकर सेटिंग्स टाइप करता हूं तो सेटिंग्स आ गया मैंने सेटिंग्स टाइप किया तो सेटिंग्स आप मुझे मिल गया इसको ओपन कर लेते हैं जब आप सेटिंग्स का ऐप ओपन करेंगे तो बाई डिफॉल्ट आपका जो फर्स्ट पे फोकस होगा वो सर्च बॉक्स पे होगा तो हमने एक बार टैप प्रेस करना है यहाँ से अब सिस्टम पे हमारा फोकस आ जाएगा तो यहाँ से हमने डायरेक्टली एंड की प्रेस कर देनी अपने कीबोर्ड से जिससे कि हमारा फोकस बिल्कुल लास्ट आइटम पे चला जाएगा और जो लास्ट ऑप्शन है वो है अपडेट एंड सिक्योरिटी तो हमें इस ऑप्शन के अंदर जाना है हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसका बाई डिफॉल्ट जो फोकस होगा वो विंडोज अपडेट के ऊपर होगा विंडोज की जो भी अपडेट होंगे वो चेक करके आपको बता देगा अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्टेड है मेरा यहाँ पर लैपटॉप कनेक्टेड है वाईफाई से तो इस वजह से इसने मुझे अपडेट्स भी दिखा दी और मुझे इससे कोई काम नहीं है तो मैं पहले एक बार टैब प्रेस करता हूँ यहाँ से विंडोज अपडेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है तो हमें डाउन एनो से नीचे जाना है हमें ऑप्शन ढूंढना है रिकवरी हमें रिकवरी के अंदर जाना है तो मैं डाउन एनो प्रेस करता रहता हूँ नीचे रिकवरी का ऑप्शन हमें मिल चुका है तो इस पर एंटर प्रेस करते हैं रिकवरी सिलेक्टेड अब यहाँ से टैब प्रेस करूंगा मैं तो यही है हमारे काम का ऑप्शन रीसेट दिस पीसी तो इसके ऊपर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और आपको सारे ऑप्शंस पर मैं समझा देता हूं 
Reset this PC dialog. Choose an option. Help me choose. Keep my files button. Remove apps and settings, but keeps your personal files. Enter करने के बाद जो first option आपको मिलेगा वो है keep my files. Remove apps and settings, but keeps your personal files. और इसका मतलब basically है कि जो आपके personal documents वगैरह होंगे, videos वगैरह वो यहाँ पर ये delete नहीं करेगा, लेकिन apps और settings वगैरह को डिलीट कर देंगे यानी कि आपने जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं विंडोज टेन के अंदर वो डिलीट हो जाएंगे सेटिंग सारी रिसेट हो जाएंगी लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो पिक्चर्स हैं जो वीडियोस हैं वो डिलीट नहीं होगी और याद रहे ये सारी सेटिंग्स सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन सी जो होता है जिसके अंदर आपने विंडोज इंस्टॉल किया है उसी के ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई होंगी और किसी पार्टीशन का डेटा डिलीट नहीं होगा तो मैं टैब से आगे चलता हूँ Remove everything, remove all your personal files, apps and settings. इससे सारी चीज़ें जो है ये रिमूव कर देगा एप्स सेटिंग्स एंड पर्सनल फाइल्स तो हमें कीप माई फाइल्स वाला ऑप्शन जो है स्पेंड कर देते हैं तो कुछ टाइम पर लोडिंग होगी अब ये जो ऑप्शन है क्लाउड डाउनलोड का सिर्फ विंडोज टेन के लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है जो कि 2004 मेरे पास इंस्टॉल्ड है अगर आप कोई प्रीवियस वर्जन यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लाउड डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको सिर्फ ये दूसरा वाला ऑप्शन मिलेगा लोकल री इंस्टॉल क्लाउड डाउनलोड का बेसिकली मतलब यह है कि विंडोज क्लाउड से यानी कि वेब से फाइल्स उठाएगी विंडोज की लेटेस्ट जो भी अवेलेबल विंडोज का वर्जन होगा उसकी फाइल्स उठाकर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑटोमेटिकली विंडोज इंस्टॉल कर देगी और जो जो लोकल री इंस्टॉल का ऑप्शन है इससे जो आपकी विंडोज इंस्टॉल हुई है इन्हीं फाइल्स को यूज करते हुए दोबारा से आपके कंप्यूटर में विंडो ऑटोमेटिकली कर दी जाएगी तो हम लोकल री इंस्टॉल करेंगे बिकॉज क्लाउड से काफी रिस्क हो सकता है अगर बीच में इंटरनेट बंद हो गया या कुछ भी ऐसा इशू हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी और फिर आपका कंप्यूटर बिल्कुल कोमा में चला जाएगा तो हम लोकल री इंस्टॉल पर एंटर कर देते हैं तो अब यहाँ पर हमारी सारी सेटिंग्स आ चुकी हैं और वो कह रहा है कि आप नेक्स्ट करें ताकि ये जो आपका स्टेप है सारे हम स्टार्ट कर सकते हैं चेंज सेटिंग सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते चेंज कर सकते हैं जो आपने सेटिंग्स की हैं तो हम ये नहीं सेटिंग्स के साथ रहते हैं तो हम नेक्स्ट कर देते हैं तो अब जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग सारी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से ये विंडोज की जो फाइल्स हैं उनको पहले तो बैकअप करेगा और उसके अलावा फिर उन्ही फाइल्स को यूज करते हुए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर उन्हीं फाइल्स को यूज करते हुए विंडोज को री किया जाएगा और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपका कंप्यूटर सेवल टाइम्स री होगा तो आपको वेट करना है अब यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं। अब मैं इंसर्ट बी प्रेस करता हूँ सारी चीजें आपको सुना देता हूँ यहाँ पर भी वही बातें लिखी है कि आपका पीसी सेवल टाइम रिस्टार्ट होगा और कुछ टाइम लगेगा तो ये है यहाँ पर सबको उन्होंने बताया हुआ की रिमूव पर्सनल फाइल्स रिमूव सेटिंग रिमूव एप्स और यहाँ पर है व्यू एप्स व्यू एप्स दैट विल बी रिमूव्ड व्यू एप्स दैट विल बी रिमूव्ड मतलब वो एप्स आपको दिखाएगा जो कि यहां से डिलीट होने हैं तो आप उनका बैकअप वगैरह कर सकते हैं लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है तो आप ये जो रीसेट का बटन है आप जैसे ही दबाएंगे तो जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो जाएगी विंडोज पहले बैकअप करेगा आपका कंप्यूटर ऑन ही रहेगा जैसे ही वो 100% तक एक प्रोग्रेस होता है वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा दो से तीन बार और विंडोज जो है फ्रेश इंस्टॉल होकर आ जाएगी उसके बाद आपने नॉर्मली विंडोज का सेटअप करना जैसे हम नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसको सेटअप करते हैं आपने सारी सेटिंग सेलेक्ट करनी है आपने यूजर अकाउंट अपना डालना है आप ऑफलाइन अकाउंट बनाए या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डालें आपको मर्जी सारी सेटिंग्स वैसे ही सेलेक्ट करनी है उसके बाद आपकी विंडोज फ्रेश तरीके से चल जाएगी तो मैं इसको रिसेट तो नहीं करने वाला क्योंकि मैंने दो दिन पहले ही विंडोज टेन यहाँ इंस्टॉल किया तो मुझे जरूरत नहीं है मैं कैंसिल कर देता हूँ जैसे ही आप रिसेट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सेटिंग्स और एप्स हम वो डिलीट हो जाएंगे और पर्सनल डेटा रहेगा आपका डिपेंड करता है कि आपने शुरू में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि पर्सनल डेटा रहे लेकिन सेटिंग्स और एप्स डिलीट हो जाए तो मेरा पर्सनल डेटा रहेगा और सेटिंग्स और ऐप डिलीट हो जाएंगे जितने भी मैंने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं यहाँ पर लेकिन अगर मैं रिमूव एवरीथिंग कर दूंगा तो बिल्कुल ही नए सर से टोटली हर चीज़ रिमूव करके नई विंडो इंस्टॉल कर दी जाएगी और फिर से बता दूँ ये चीज़ सिर्फ सी पार्टीशन पर अप्लाई होगी जिसके अंदर आपकी विंडोज इंस्टॉल है बाकी किसी पार्टीशन का कोई डेटा डिलीट नहीं होगा तो आई होप आप समझ गए होंगे ये था आज का कोई टूटोरियल आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें मैसेज करें हमें और आप व्हाट्सअप ग्रुप में एड हो सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो पहले बार देखना सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइक में दवाई लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें मुझे दुआ में याद रखेगा अल्लाह हाफिज़